Duh, 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 duh. Abang, nama saya Ram. Nama ibol dah agak ni tu telus sana macam la Kohima negara tu lalu la tu. Apa Kohima ni tu, nama dia dah check out dia orang ambu orang ada breakfast ni cerita orang ni tu. Apo emda saman ni le. Yes, urik kitilan video ni. Kita kah raga. Nama kita breakfast ni kita mampas tu. Mama, 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 mama. Ha, truck travel ni tu punya video ni kita lalu kita suka. Oh, Madam, make up in the tree, Kelly. I'm going to put food on it. Where are you? I'm going to go. 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 Ini ada apa sih? Ini ada apa sih? Ada apa? Apu. Apu. Ah, apu. Apu. Okey, seri ada. Apa lagi seri? Ini ada apa? Ini yang ada cerpet leh foto ada. Ini kira mana? Ini dok kita kan? Ada apa? Ini kira mana? Ini kan? Ini ada apa? Ini kira mana? Ini ada apa? Ini ada apa? Ini ada apa? Amnu, 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 amnu. Adakah awak nak mana foto kan? Amnu dah lebar ini. Ini orang awak dah lebar dok kita. Asyik rikka, adakah 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 boleh orang lebar sih ni bagaikan ini? Ini amnu, ini adalah sih. Amnu. Ah, kandu. Amnu, 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 Ti boleh hotel ayer tu. Sebab ni, ibu rata staff ke itu friendly ayer tu. Yo, hospitality to the best. Bill lah ke, nama lor hotel ini sekau deh. Betul ni, normal procedure lah. Nama lor bill ni jodih kah dah ni. Ini dia boleh ni cover ni. Tidur nama ke bill ni. Alah. Ayah already ready aki baca dah. Jangan apa ni. Semua ready aki baca ni ke ayer tu. Nama ke breakfast dan dinner tu. Mungkin berat tamu so. Semua ada kem. Ayah ayer tu nanu ruh ayer tu. Nama ke ayer tu. Ba ba ba. Kaki kaki kaki. Pota 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 pota. Pota pota pota. Pada, 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 pada. Yes, yes. Apa hotel lavish toil ni? Nam, nama l Goodbye pergi ada. Rishi Baba pergi pergi ke? Pergi pergi ke? Ah, cuci, 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 cuci. Hi, pergi pada. Pergi pada. Apam, ini kira anda apam pergi pada. Jin, tu podi ada leh pada lah. Orang ekshel leh glass leh ke? Jin tu podi aja. Apa dia awal leh? Pada block kan lah. Tolong yang lo block ke? Ah, gua tu block ni. Ibu da bike kaya re boleh lain disiplin balik jalan lada boleh nade. Tapi ke pulley boleh apa cara anda pergi ni kena anda. Senda dewa me kandu pergi kena kita nama lembaga. Apa nama le? Dewa change nama kita parking space kandu di teri ada. Ibu da mawa market kita nama nade nama le bandiri kena nade. Apa ibu da parking kita kita le budiu tar nama le jawili bandade boleh nade. Nama kita parking engen engen lekuk opet cerita kana baran dia. Apa ibu da parking fee kalak tei nalgai renda. Apa ibu da nama kita stala opet ciri. Yes. Orang chair tu orang dua. Fronting orang orang naik red. Naik red ada betul lo. Mari, 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 mari. Apa patut tu? Apa patut tu? Atau tu beri apa nama muka le? Enda, enda, enda wahai liton dikira. Enda tau enda wahai tu kai gunting itu. Apa ibu tak kau kono? Enda lip. Umma, umma, umma. Yes. Apa nama le? Ibu nama mau market itu orang ni salang kawan. Nama ni rigid. Ayat malam manusia mai telah korang sih. Betul sama ayat market ada. Ibu tak naga lenda orang ini. Nada nama kita India ano. Nada nama kita samsei kendi rigid. Nale. Apa ibu tak nama kita eratik kata kala naga nanti cari rigid. Apa ibu tak por kan? Ibu tak teru main vibom orang ini. Apa por kan? I beti turki ini beti rigid. Pena nama kita market lek. Kurcun ada mana? Naga reh kerde itu tuan ini, ibu nama kita ruh lake kanan sehari kim. Aye, berita tu kalau lake, kalu la. Ibu nama deh, paranjen, fire engine, pandai lagi kerana pun ini tu udah mana ada, bi itu. Aye, udah mana? Ini fire engine, ini lake kan hari kim jalan pun ada, nak kita ni atau? Ha, kari beti jalan pun ada hari kim. Naga land fire and emergency service, ada lek tottai ni turun beri, ada bolta bandi ada. Ini tu punya bandi. Market ni deh, naik kan deh, ada berita fire station ada hari kim tu. Apa itu kanan ada fire station? Apo, ibu nama kita pun main market lek kanan pun. Ini berita Mawo Market ni ada, ini Market ni beri Mawo Market. Ini berita, negara ini porat terlalu keramat ini juga pala alka ada, itu terlalu pala sah yang orang guna ni tu. Ini berita yang mana kacau orang ciri, mana orang lalu, semua salah terlalu ini. Apa ini berita, ini berita yang kelim, apa orang binti nak ke kunder na, pasca kerim, ada bila ni, semua orang orang kiri kiri bilik itu. Apa ini, orang alka ini mana mandi guna mana, mandi ni sah yang orang guna ni kacau orang ciri. Mawo Market Complex ni kita mungkin keram. Siapa orang tu yang tak kecuali kita dah lalu. 
ഇത് കണ്ടു നോക്ക് എന്റെ ദൈവമേ ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഇത് എന്തൊക്കെയാ ശ്വേത വെക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എലിയൊക്കെ എന്താ ഹാംസ്റ്റർ ഏത് ഇത് ഇത് ഇതോ ആ പിന്നെ ഇത് എലി ആ പെറ്റ്നെയ്യെ ആ പെറ്റ്നെയ്യെ ഖാനകലിയെ ആ ഓക്കെ എടാ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ സാധനമൊക്കെ എന്റെ ദൈവമേ ഇത് കണ്ടാ ഇത് കണ്ട ചെറിയ ഇതെന്ത് സാധനം ഇത് എന്റെ പൊന്നേ ഈ വെളുത്ത എലിയൊക്കെ ഇവര് കഴിക്കും ഇവിടെ ഇവര് കഴിക്കാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാ ആ ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു കാക്കേനെ പോലും കാണാൻ പറ്റൂല ഒരു പാമ്പിനെ പോലും കിട്ടൂല അതായത് ഈ വളർത്തുന്ന പട്ടികളെയൊക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മള് അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ഈ കോഴിയൊക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന പോലെ വളർത്തുന്ന പട്ടിയൊക്കെ ചിലപ്പോ അടിച്ചോണ്ട് പോകും അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സംഭവങ്ങള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് മറ്റേ കാടക്കോഴിയല്ലേ അതെ കുഞ്ഞലീനെ കണ്ടോ ഋഷി കുഞ്ഞലി നോക്കി കണ്ടാ ആ ഹാംസ്റ്റർ എലിയൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടാ എന്താ അത് ഇതിനെയൊക്കെ മമ്മം ചെയ്യുമെന്ന ആൾക്കാര് അറിയാ നിനക്ക് മമ്മം ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടാ നോക്ക് എന്താ എവിടെ തവള ഇവിടെ ഉണ്ട് തവള ഇത് തവളയാണോ ചെറിയ ഇത് മാക്രിയാ കുട്ടി മാക്രി നോക്ക് തവള എന്ന് പറയത്തില്ല തവള വലുതാണ് ഏഹ് ഇത് കുട്ടി മാക്രി ഇത് പല തരത്തിലുള്ള മീന സംഭവങ്ങള് അത് മറ്റേ കക്കയല്ലേ പിന്നെ സ്നേഹിലോ ഓക്കെ സ്നേഹില് പിന്നെ ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള മീന ഇത് കണ്ടോ പുഴു പട്ടുനൂൽ പുഴു ഇതിനൊക്കെ ഇവര് കഴിക്കും എന്റെ പൊന്നെ പട്ടുനൂൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യോ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കും കണ്ടോ ഇത് നോക്കിയേ ഋഷി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അതേപോലെ ആണോ അതായത് ഇവിടുത്തെ നാഗാലാൻഡിലെ ആളുകള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവര് നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താ നമുക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പട്ടി പൂച്ച പിന്നെ പാമ്പ് പിന്നെ ചിലന്തി വരെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ചിലന്തിനെ അതായത് എന്തൊക്കെ മൃഗങ്ങളുണ്ടോ ആ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്രശാന്ത് ഏട്ടനും അതേപോലെ തന്നെ അവർ അഫ്സര ചേച്ചിയൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാട്ടോ ഏ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും യു ഇന്ത്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത്രേ അതായത് ഇവർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കാത്ത ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനതകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ പാ ഇവിടെ പാകിസ്ഥാനിലല്ല കശ്മീരിൽ പോയി എപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറില്ലായിരുന്നു ആൾക്കാർ അവർ പറയാറുണ്ട് ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവർ അതുപോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രാത്രി ഏറ്റവും വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ അടയ്ക്കും രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് അത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുറക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറേ രീതികളും ആചാരങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് നാഗാലാൻഡിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും എ ടി എം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭയങ്കരമാണ് അല്ലേ പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ വരെ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് അവധിയാണ് ക്രിസ്മസും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ സ്കൂളിൻ്റെയൊക്കെ വാർഷികം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയാണ് നമുക്കവിടെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവധിയല്ലേ ജൂണിലല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഒരു അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്നത് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് തീരും പിന്നെ രണ്ട് മാസം വിൻ്റർ ഹോളിഡേയ്സ് അത്തരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്നത് എന്തായാലും എൻ്റെയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിൽക്കേണ്ട സംസ്ഥാനമൊന്നും അല്ല കേട്ടാ ഇത് വേറെ ഏതൊക്കെയോ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വേറൊരു രാജ്യം ആ ഇവർ രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവർ വേറെ രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ സാധനം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് നോക്ക് ഇതെനിക്കൊന്ന് ബാംബു ഇന്നത്തെ സാധനമാണെന്ന് തോന്നിട്ടാ അല്ല ശ്വേതാ ബാംബു 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 ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഇതെന്താ ചോദ ഇത് നമ്മുടെ വാഴയല്ലേ വാഴക്കൂമ്പ് വാഴക്കൂമ്പല്ലേ വാഴക്കൂമ്പാണ് നോക്കി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് നോക്കി പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സ്പൈസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ തായ്ലൻഡ് മാർക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ കേട്ടോ സെയിം ഡിറ്റോ അണ്ട് ഇത് 
എനിക്ക് പട്ടിയർച്ചി കാണണം പട്ടിയർച്ചി എവിടെ ഒന്നും വന്ന എനിക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ എന്തോ ആ ചന്തയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് എത്ര അടുക്കും ചുറ്റുവോടും കൂടിയാണ് അവര് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളല്ലേ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി പാവിക്ക നമ്മളവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണാം ഉണക്ക മീന് ഉണക്ക ചെമ്മീന് ദേ ഉണക്കപ്പുഴു അല്ല ഉണക്കപ്പുഴു അല്ല ഒറിജിനല് ജീവനുള്ള പുഴു ഇവിടെ ഉണ്ട് ദേ ഇഷ്ടം പോലെ പുഴു എന്റെ പൊന്നെ നോക്കു ചേതാ ഈ പുഴു ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാന വിഭവമാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടാ ഇത് ഇത് മറ്റേ സിൽക്കോം ആണോ അല്ലല്ല എന്തോ എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റി എവിടെ കൊണ്ട് അടിപൊളി എന്തോന്ന് പുഴുവാ പിന്നെ അടിപൊളി നോക്കി ചെയ്യ ൂട് കണ്ട തേനീച്ചക്കൂട് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും മിക്കവാറും ഇവരെടുത്ത് കഴിക്കുമായിരിക്കും കേട്ടാ പിന്നെ മഷ്റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ അമ്പഴങ്ങ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അമ്പഴങ്ങ അവര് ബി എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് തേനീച്ചക്കൂട് അപ്പൊ മറ്റേ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിന്റെ സാധനം പട്ടുനൂൽ പുഴുവിന്റെ ഏഹ് സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു തേനീച്ചക്കൂട് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിന്റെ ഒരു സാധനമാണ് ഏതാ അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു നീ എന്നെ തിരിഞ്ഞത് എവിടെ നോക്കി ഏ എന്റെ ദൈവമേ അബി ഇത് കണ്ട ഇത് ഗ്രേഡ് വൺ അത് ഗ്രേഡ് ടു ഇത് ഗ്രേഡ് ത്രീ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ആണ് നോക്കി Hi. So, what do you people do with this? You fry it or uh, you prepare something? Uh, we can do anything. We can, huh? we, can, we can fry also. We can boil with the herbs. Then we should... Uh, it's yummy? Yeah, it's yummy. Ah, okay. Nice. What do you want to do? It's fry. It's a little bit. 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 എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തിനാ വെറുതെ തൊടുന്നേടാ ഇതൊക്കെ ജീവനുള്ള സാധനമാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം ജീവൻ എനിക്കൊക്കെ തൊടും താഴ്ന്നേ പോയിക്ക് ഇത് ഇത് പക്ഷെ ചത്തതാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ജീവനുള്ള ആണോ ഇതൊക്കെ ജീവനുള്ളത് ജീവനുള്ള പുഴു കേട്ടോ നോക്ക് എന്തോരം പുഴുവാണെന്ന് നോക്കി അതൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പൊളയുവാണ് നോക്കും ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയുള്ള ടൈപ്പ് വേണ്ട ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയുള്ള ടൈപ്പ് ആണ് നോക്കി അത് ശരിയാട്ടോ നിന്റെ ദേഹത്ത് പുഴു കയറി അറിയൂല കേട്ടോ പുഴുവിന്റെ സെയിം കളറിലുള്ള ടീഷർട്ട് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാ ആ എന്റെ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം നിന്റെ കാട്ടി കേട്ടോ ഏ കറക്റ്റ് കാണാ നീ പുഴുവിനെ കണ്ടോ ഋഷി പുഴുവിനെ കണ്ടോ പുഴു കണ്ടോ പുഴു ആണോ പുഴു കണ്ടോ അവൻ വലിക്കും പോഷി പുഴു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുഴുവിനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഋഷിക്ക് കൊടുത്താൽ വേണം ഋഷി പുഴുമമ്മ കഴിച്ചിട്ടേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ല ഋഷി പിന്നെ അല്ല ആ വേണോ മമ്മ വേണോ ആ ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം എനിക്ക് പട്ടിയർച്ചി കാണാം പട്ടിയർച്ചി നീ അവരോട് ചോദിച്ചാടി എവിടെ പട്ടിയർച്ചി എവിടെ കിട്ടും ചോദിച്ചേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചാൽ അതേ പറയും ഇവരോട് ചോദിക്കും ഈ പെണ്ണോട് ചോദിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇവിടെ അതെ ഈ ചേച്ചി ഇവിടെ പുഴുവിനെ പലതരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് വേറെ പുഴു മറ്റത് വേറെ പുഴു അങ്ങനെ ഫുൾ പുഴു എല്ലാ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ആ ഇത് പുളിയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വുഹാൻ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലേ ചൈനയിലെ ഏഹ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കോവിഡ് സ്പ്രെഡ് ആയതൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് അതേപോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇതാണ് മാക്രി കണ്ട മാക്രി ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടിയലി നോക്ക് ഷേ കുട്ടിയലി എന്നെ കണ്ട എന്ത് ചെറുതാല് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ ഇത് താഴെയൊക്കെ കുറെ കടപ്പുണ്ടറാ കഷ്ടം ഉണ്ടറാ നോക്കി ഇതിലെ താഴെ പോകാനല്ല ചോദ പറഞ്ഞേ മാവോ മാർക്കറ്റ് ബി ഒ സി കൊഹിമ ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ ഏതോ ഒരു റിയോ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേത നോക്കി ഇറങ്ങണേ നല്ല ഡേഞ്ചർ സ്ഥലം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ കയറങ്ങി വരുമ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ അല്ലയുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ താഴെ കറങ്ങിപ്പോണം ഇത് നമ്മുടെ നഗര ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയുള്ള
ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് പട്ടി ഇറച്ചി കണ്ടു ഗൈസ് എന്റെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനും ബീഫും ഒക്കെ അല്ലെ മറ്റേ പോർക്കൊക്കെ അറുത്ത് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പട്ടിനെ അറുത്ത് ഹൗസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മൾ അവിടെ പോയപ്പം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവർക്ക് ആയിരം രൂപ വരെ കൊടുക്കാമെന്ന് ഓഫർ ചെയ്തു പക്ഷെ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പം അവർക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് എടുക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവർ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അതെ നിങ്ങളത് കാണണ്ട ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ആടിനെയൊക്കെ തൂക്കിയിടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ പട്ടിയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ശരീരഭാഗങ്ങളായിട്ട് തല വേറെ പിന്നെ കാല് വേറെ കൈ വേറെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഭാഗം വേറെ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്താല മനസ്സിലാവുള്ളൂ ചേട്ടാ ഏ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അറത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം ഓ പട്ടി ഇറച്ചി ഗൈസ് ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി കേട്ടോ എന്തായാലും ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് കണ്ടത് പക്ഷെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്തായാലും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ആ മാർക്കറ്റ് അനുഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി എവിടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് പട്ടി ഇറച്ചി കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാലും എനിക്ക് അതൊന്ന് കാണണം നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് കാരണം അത് ഇവിടെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ പട്ടി ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേറെ സ്ഥലത്തൊന്നും കിട്ടുകയല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് കൾച്ചറാണല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലട അബി ഏ ശരിക്കും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എൻറ്റയർ ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവം അല്ലേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവര് ഇവർക്കൊരു പ്രശ്നം എന്താ പറയുക ഇവർക്ക് നമ്മള് മെയിൻ ലാൻഡ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാ മെയിൻ ഒന്നാമത് കാശ്മീരിലെ ആൾക്കാരെ പോലെ അങ്ങനല്ല ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ കാരണം ഇവരുടെ ഈ ഒരു സ്കിൻ കളറിന്റെ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ കളിയാക്കുന്ന ചിങ്കീസ് എന്ന് പറയും ചൈനക്കാരെന്ന് പറയും ജപ്പാനികൾ എന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ തായിലിന്റെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇവര് മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും മിസോറാമിൽ നിന്നും ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മെയിൻ ലാൻഡ് ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവരെ നേരിടുന്ന കളിയാക്കലുകളും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഭയങ്കരമാണ് ഏ ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു തൊലി വെളുപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഓവർ വെളുപ്പുള്ള ഒരുത്തിന് പല ആൾക്കാരും വെള്ളപ്പാറ്റ എന്ന് നിർത്തി കളിയാക്കും ഏ ഇച്ചിരി കറുപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ കറുമ്പൻ എന്ന് കുറിച്ച് കളിയാക്കും ഏ അത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കളിയാക്കുന്നു എന്തിന് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ കളിയാക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ തന്നെ മലയാളികളെ പറയുന്ന കാര്യത്തില്ലേ അതെ മദ്രാസീസ് മല്ലൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതെ മല്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കളിയാക്കലാണ് മല്ലു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഇവര് കളിയാക്കി വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു പേരാണ് ഏ യു ബ്ലഡി മല്ലൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്ര തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഞാൻ കർണാടകത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യു മല്ലൂസ് യു മല്ലൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ കളിയാക്കുവായിരുന്നു പല ആൾക്കാരും അപ്പോ അങ്ങനെ മല്ലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ശരിക്കും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവരെ ചിങ്കീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്ന ആ ഒരു കലിപ്പ് ഇവര് നമ്മളോടൊക്കെ തീർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മളെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഏ ഇപ്പോ പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ എന്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഒറീസയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ബംഗാളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് കളിയാക്കൂലെ ബംഗാളിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കൂലെ അതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇവർക്ക് നമ്മളോട് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് ഒരു മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ട് ആ ഒരു മേൽക്കോയ്മ ഇവർ കീപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഏ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേക പരിഗണനയാണ് അതായത് ഈ ആസാം ആസാമിലുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മിസോറാം മേഘാലയ മണിപ്പൂരി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഇവർ എത്ര
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇൻകം നമ്മളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി പൈസയെ നമ്മൾ സർക്കാർ ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാലും അവർക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രാജ്യത്ത് രണ്ട് നിയമം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സങ്കടവും വിഷമമൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അതങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കും ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ് ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വളർ എന്താ പറയാ പച്ച ഇവർ പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കും ഇവർ പറയും ഇന്നലെ നീ നീ പൊക്കോ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അതേപോലെയുള്ള ആ ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല വേറെ പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേ അവസ്ഥയാണ് മേഘാലയയിലും ഉള്ളത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ചേക്കേറുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജോലികളും മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആളുകൾ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതേപോലെ ഇരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു 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 അകലം കാണിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കത്തൊന്നുമില്ല അത് പൊതുവേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇത് ഇന്ത്യ തന്നെയാണോ അല്ലേ സംശയം നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നി ഇത് ഇന്ത്യ തന്നെയാണോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്നത് നാഗാ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ നടന്ന വെന്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നാഗാ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ഇത് കൊള്ളാലോടാ പാർക്കിങ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഇത് സീസൺ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അടുക്ക സ്ഥലം കിട്ടൂല കണ്ടില്ലേ ടെമ്പറി മൊബൈൽ ടവർ ഉണ്ട് പിന്നെ പാർക്കിങ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം ആയിരുന്നു പോകാനായിട്ട് ക്യാമറ പാസ് ഇതേ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അതെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ അതേ ഒരു ഗേറ്റ് ഫുൾ ഓപ്പൺ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനില്ല കണ്ടാ ഇവിടെ നാഗാലാൻഡിൽ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ട്രൈബ്സും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുകയും പിന്നെ അവരുടെ കുടിലുകളും ബാക്കിയുള്ള ജീവിത ശൈലികളും ഒക്കെ ഇവിടെ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ധാരാളം ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നൊരു സ്ഥലമാണിത് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കുറെ ടെൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ കുറെ പവിലിയൻസ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ ആരും ഇല്ല ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല കണ്ടോ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇത് കണ്ടോ വിൻഡോ ടു നാഗാലാൻഡ് ഇതെന്താണ് വണ്ടി പോയിനകത്ത് വണ്ടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇത് വിൻഡോ ടു നാഗാലാൻഡ് ഇത് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ആ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നടന്ന ഉദ്ഘാടനം നടന്നതിന്റെ ഒക്കെ ബോർഡും മറ്റൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ ആ നാഗാ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ മലയുടെ മേളിൽ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് കണ്ട ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ വന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസും ഡാൻസും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നിരുന്ന ആ ഒരു വേദിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഗാലറീസിൽ നമുക്കിരുന്ന് കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഹോൺബിൽസ് കുറെ കാണാം നമുക്ക് ആ ഒരു മരം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേളിൽ പിന്നെ എല്ലാം ആ ഒരു തനത് ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഓരോ ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ശരിക്കും ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ഉത്സവമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടികളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഫുൾ കച്ചറയാണ് ഉത്സവം ആ ഉത്സവമൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും വരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് കച്ചറയാക്കി ഇടുമല്ലോ ഉണ്ടല്ലേ ഇനി ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി നോക്കി ഒന്ന് നോക്കി വേറെ എവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഒരു ഗാലറിയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയധികം കുപ്പിയും ചവറും ചപ്പും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്ത് ബോർഡ് കണ്ടതാ നോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഏരിയ ഇത് കണ്ട പ്രായമായിട്ടുള്ള അമ്മമാരെല്ലാം കൂടെ ട്രിപ്പ് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ട ആ നോക്ക് പിന്നെ അല്ല നോക്ക് പ്രായമായിട്ടുള്ള കുറെ അമ്മമാര് ട്രിപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു മരം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇവിടുത്തെ ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്ന സമയത്ത് ചെയ്ത ഒരു മരമാണ് ഹോൺബിൽസ് ആണ് അതിന്റെ
ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും ഒറിജിനൽ തലയോട്ടുകൾ അപ്പൊ ഈ ട്രൈബ്സിന്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവർ അവരുടെ വസ്ത്രമൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫുഡും മറ്റൊക്കെ അവരിവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണം അവരുടെ ഫുഡും മറ്റൊക്കെ കഴിക്കാം അവരോടൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷെ ഇത് ഫുൾ ടൈം ഇത് ചെയ്യണം അല്ലേ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്കും വലിയൊരു റവന്യൂ അല്ലേ ഇത് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു പത്ത് ദിവസം അത് സംഭവം ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഫുൾ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നാല് ചോദിക്കുക എത്ര ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരും ടൂറിസം എത്രയധികം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നാഗാലാൻഡിൽ ധാരാളം ട്രൈബ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ട്രൈബുകളുടെയും കുടിലുകൾ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സംഗ്തം മൊറുങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രൈബ്സിൻ്റെ കുടിലാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് അത്രയ്ക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല പുല്ലും വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ട്രൈബ് ഒരു ട്രൈബൽ ഹൗസാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവരുടെ മിക്കവാറും ഇവരുടെ ഒരു പരമ്പരാഗത വസ്ത്രധാരണ രീതിയായിരിക്കും ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഒക്കെയാണല്ലോ ഗർജിക്കുവാണല്ലോ സിംഹം അമ്മ ആ ആ വീടിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം കണ്ടോ സ്റ്റോൺ ടൈല് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാ ഇവര് ഭയങ്കര റിച്ച് അല്ലേ ഈ ട്രൈബ് ഏ ആ അത് അടിപൊളി വീടല്ലേ അടിക്കും കേട്ടോ നിന്നെ അടി കിട്ടും കേട്ടോ ഏടാ ഇവിടെ ഉണ്ടാ കുറെ തലയോട്ടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിൽ സംഭവം ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവലിന് ശരിക്കും ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരു ഫോറിനർ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ വേസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് എന്തായാലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളെ പറ്റിയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഫുൾ കച്ചറായിട്ട് കിടക്കുക അല്ലേ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും വലിയൊരു മോശം രീതിയിലാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഇത് ഭയങ്കര റിച്ച് ആട്ടോ ഇവർ ചുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രൈബിന്റെ ഒരു വീടാണ് ഈ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചുമ്പോ ഇത് കൊള്ളാട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന് ഇറങ്ങി 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 കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടു പോകാം ഈ പരിപാടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര വൈബായിരിക്കും കാരണം ഓരോ ചില ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടാവും ചിലരുന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏ ഇല്ലേ നമുക്കത് മിസ്സായി പോയി ശരിക്കും ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവലും മിസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കാണുന്ന ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഫുൾ തടിയുടെ പരിപാടിയാണ് ഗ്യാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രൈബിന്റെ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഗ്യാരോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ധാരാളം 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 വീടുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അടിപൊളിയല്ലേ റെങ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രൈബിന്റെ വീടാണ് ഈ കാണുന്നത് റെങ്മ ഇവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തടിപ്പണിയുടെ ആൾക്കാരാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറെ തടിപ്പണികൾ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാ രൂപങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഫേസിന്റെ രൂപം പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല വീണ്ടും ഒരു ഫേസ് ഹോൺബില്ലുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു കഥകും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഫുൾ തടി തന്നെയാണ് ഫുൾ തടി ഇത്രയധികം ട്രൈബ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ എല്ലാം ഭാഷ വ്യത്യസ്തമാണ് വസ്ത്രധാരണ രീതി വ്യത്യസ്തമാണ് കൾച്ചർ വ്യത്യസ്തമാണ് പിന്നെ ട്രഡീഷൻ വ്യത്യസ്തമാണ് താമസിക്കുന്ന കട്ട് ഹട്ടുകളും ഇവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അത്രയധികം വ്യത്യസ്തമായ ട്രൈബ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കിടയിലും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് നാഗാലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ആണ് പണ്ടൊക്കെ ശരിക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആസാമും മേഘാലയായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് മേഘാലയയിൽ തന്നെ പല ട്രൈബ്സ് ആയിട്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സർക്കാരും ഇത്തരത്തിൽ ഇവർക്ക് ധാരാളം ഇളവുകളും മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് സംസ്ഥാനം വേണം രാജ്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് മെനു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇവർ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന അങ്കമീക്കി എന്ന്
മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ വ്യൂ പോയിന്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ട് ആ ചർച്ച് കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊഹിമ നഗരം എൻറ്റയർലി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഈ കാണുന്നത് കൊഹിമ കത്തീഡ്രൽ ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചർച്ച് ആണ് അപ്പൊ ആ ചർച്ചിൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വലിയൊരു മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ ചർച്ച് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകും കാരണം ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനും കൂടിയാണ് കാരണം അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ആ ചർച്ച് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു റിനവേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ നാഗാലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ എൺപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ആളുകളും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് ശതമാനത്തോളം ആളുകളാണ് ഹിന്ദുയിസം ഉള്ളത് പിന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ള ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് ബുദ്ധിസം അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ ഉണ്ടല്ലോ ആംഗ്ലിക്കൻ ആൾക്കാരാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗ്ലിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അവിടെ സി എസ് ഐ ഇല്ലേ അതായത് ചർച്ച് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സി എൻ എ ആണ് ചർച്ച് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ നാഗാലാൻഡിലെ റിലീജിയനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോയിക്കാമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ഞങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ മെജോറിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് ഹിന്ദുസ് ആണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നേരെ കുറച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ മലബാറിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് കുറവാണ് അവിടെ മുസ്ലിംസും പിന്നെ ഹിന്ദുസും ഒക്കെയാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്പം പെരുന്നാളിൻ്റെ സമയത്ത് മലപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയത്തും ബാക്കിയുള്ള സമയത്തും ഒക്കെ കോട്ടയത്ത് ഇടുക്കിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണോ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വിടുമോന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു വൈബാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഈ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ള് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് മോനേ ചക്കരേ എടീ ശ്വേത എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാ നാഗാലാൻഡ് വന്ന പട്ടി എടുക്കത്തില്ല കാരണം പട്ടിയൊക്കെ മനുഷ്യ കാണുമ്പോ ഓടിപ്പോ ഏഹ് കാരണം പട്ടിക്കറിയാം ഇവൻ പിടിച്ച് തിന്നുന്നു ഏ ഇവിടെ പട്ടിയെ മമ്മൻ ചെയ്യും ആൾക്കാർ നിനക്കറിയാവോ ഇതാ പട്ടി കിട്ടി കൊടുക്കാം ഇതാ പട്ടി ബാ ഇന്നാ ബാ ഇന്ത്യ പട്ടി അവിടെ പോയി അയ്യോ അവൻ പോടാ പട്ടി പോയത് പട്ടിക്ക് ഞാൻ മമ്മ എടുത്തോണ്ട് വന്നപ്പോഴേ പട്ടി ഓടി പട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവന്മാർ നമ്മള് പട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാ അയ്യോടാ കഷ്ടം ശരിയാണല്ലോ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ബിൻ ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളി മേരി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ച് ബിഷപ്സ് ഹൗസ് കൊഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴേക്ക് ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് ഈ വഴിയിൽ വേണം നമുക്ക് കത്തീഡ്രലിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ കൊഹിമ കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിന്റനൻസ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഫോട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരാം അപ്പൊ അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഉള്ളൊരു ചർച്ച് ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പൊ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിന്റനൻസ് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയാലും നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു റിനോവേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അബിയെ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ച് അടിപൊളിയായിരിക്കും സെറ്റായിരിക്കും മഴക്കാർ കണ്ടോ ഇവിടെ മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ സീനാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദേ ഇവിടെ പുൽക്കൂടൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കി ഉറക്കം വന്ന് നോക്കണ ഇത് കണ്ടോ സ്റ്റാർ കണ്ടോ സ്റ്റാർ ഉണ്ട് പുൽക്കൂടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കി ദേ ഇവിടെ യേശുവങ്കളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ യേശുവങ്കള് അതെ കണ്ടോ
ആണോ ആയിരിക്കും അതെ തീർച്ചയായും അതെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് താഴെ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് എന്തോരം ചേർച്ചസ് ആണല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോരം ചേർച്ചസ് അവിടെ ഇവിടെ ആ കാണുന്ന ഒരു ചർച്ചാണ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് എന്തോരം ചേർച്ചസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങ് ദൂരെ അവിടെ ഒരു ഹെലിപ്പാഡ് വരെ ഉണ്ട് പ്രോബ്ലി നിങ്ങൾ പിന്നീടൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല സുന്ദര കുറ്റപ്പനായിട്ട് ഈ പള്ളിയോട് നിൽപ്പുണ്ടാവും അബി ഫോട്ടോ എടുത്തേ അബി ഫോട്ടോ എടുത്തേ ഫോട്ടോ എടുത്തേ ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്തേ അബി കണ്ടോ എന്റെ ഭാര്യ ആയി കഴിഞ്ഞാണ് നിന്റെ അമ്മ ആയത് അറിയോ കുശുമ്പൻ ഓ ഞാൻ ശ്വേതനെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെയാണോ നിനക്ക് ശ്വേത നിനക്ക് ഉമ്മ വരട്ടെ ശ്വേത കണ്ടു ഒറ്റ തട്ട എനിക്ക് ഉമ്മ തന്നെ ശ്വേത ജെ സി ബി കിടക്കുന്നുണ്ടോ ജെ സി ബി കണ്ടാ ജെ സി ബി എന്ത് കുശുമ്പനാന്നറിയുവൻ പിള്ളേർക്ക് എങ്ങനെ ഈ കുശുമ്പൊക്കെ വരുന്നേ അതങ്ങനെ ശ്വേത നിങ്ങക്ക് ഉമ്മ ഉണ്ട് കൈസ് ഉമ്മ ഓക്കെ അപ്പൊ ബാബായി ബാബായി ടാറ്റ കൊടുത്ത ടാറ്റ ടാറ്റാ അപ്പൊ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ആൻഡ് നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബബ്ബായി 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 ബബ്ബായി